Een college van een oud minister krijg je niet elke dag. Maar Ed van Tijn maakt de tijd vrij voor de eerstejaars politicologie van de UvA. Onder andere om te spreken over de rol van de koningin bij formaties en over het huidige minderheidskabinet. Wilders vond dat uiteraard, zou ik zeggen, een goed idee. De andere had, had geen idee waar hij over sprak. Had er nog wat van gehoord. Maar toen ze die uitleg hoorde, dachten ze, nou, laten we eens kijken. Als wij eh, die socialisten een lesje kunnen leren en wij kunnen buiten hen om eh, een kabinet vormen, zonder dat we echt met de PVV hoeven samen te werken, dan zou dat toch een, een aanvaardbare oplossing zijn. En zo kreeg Nederland voor het eerst een minderheidskap. Wat een interessant college. Ja, zeker. Een uh, inspirerende man. Dus uh, altijd leuk om naar te luisteren. En wat heeft hij verteld? Uh, hij vertelde het formeren van kabinetten en uh, het, hoe dat in het verleden is gegaan. Hij heeft zelf uh, als formateur gewerkt, dus hij uh, weet er wel wat fijner van. Natuurlijk. Is het onderwerp nog actueel, het voor, formeren van kabinetten? Ja, tuurlijk. Nu uh, voor het eerste minderheidskabinet in Nederland. Daar uh, weet hij ook nog wel wat leuks over te vertellen. Dat is wel, uh, hij heeft natuurlijk veel ervaring. Uh, hij heeft er uh, een aantal boeken over geschreven. Dus hij weet er wel het fijne van en daar weet hij wel genoeg over te vertellen. Dus zeker actueel. Nou, de oude processen functioneren nog steeds. Je moet niet denken dat de laatste formatie heel anders was dan die van 40 jaar geleden. Alle formateurs krijgen met dezelfde agendas te maken. Dus heel erg goed om te weten waar het in het verleden mis is gegaan. Om het nu goed te doen. Ja, wat hoopt u dat de studenten ervan hebben opgestoken? Nou, dat ze zich vragen stellen bij de, het politieke systeem waarin ze leven. Ik vind dat in tegenstelling tot de economen, politicologen zich veel te weinig vragen stellen. Terwijl de economische crisis is eigenlijk een politieke crisis. En, en ik hoop dat studenten uh, geleerd hebben dat ze over de grenzen van de economie moeten heen kijken. Naar hoe hun systeem het doet onder crisisomstandigheden. Hoe stressbestendig is onze democratie? Uh, dat is een hele belangrijke vraag. En daar wordt veel te weinig uh, over nagedacht.